noches, bienvenidos a la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Saludamos a Sebastián Grajales, quien nuevamente nos acompaña en la emisión central de Telecafé Noticias. Sebastián, muy buenas noches. ¿Y cuáles son los hechos que son noticia hoy en el Eje Cafetero? Andrea, buenas noches. En Risaralda, los internos de la cárcel de Varones la 40 realizaron durante el día una huelga de hambre debido a la falta de prestación en el servicio de salud. La huelga fue levantada en horas de la tarde. En minutos tendremos entrevista exclusiva con uno de los internos de este centro penitenciario. Ahora saludamos a Silvana Rusi, quien se encuentra en Armenia. Silvana, muy buenas noches. ¿Cuál es esa, noti esa noticia que se presenta en Armenia? Muy bien, les cuento que mientras tanto les cuento que se reportaron enfrentamientos en el barrio Génesis de Armenia entre habitantes de la zona y la fuerza pública. La sonada se originó porque la comunidad estuvo cinco días sin el servicio de agua. Diez menores aprendidos y cuatro adultos judicializados fue el saldo de las protestas reportadas en el barrio Génesis de Armenia, manifestaciones que finalizaron en disturbios entre la policía y los habitantes de la zona. Durante los enfrentamientos, un uniformado resultó herido gravemente en la cabeza. Pero cuando estábamos allí, con esta gente nos empezaron a tirar piedra y hubo un policía que estaba en este lugar y resultó lesionado en la frente. Por tal motivo hubo necesidad de desbloquear la vía, además de que de acuerdo a la ley 1453 el delito, de la, el bloqueo de las vías es un delito. Para las autoridades sigue siendo compleja la participación de menores en hechos violentos, especialmente pertenecientes a barrios con vulnerabilidades sociales altas que no cuentan con vigilancia adecuada de sus padres. Si sí, daños en bien ajeno, lo que hubo un bus que lo, le dañaron su panorámico, eh, también un restaurante donde le dañaron todos los vidrios eh, y por eso nosotros vamos a judicial, además, judicializar, además de, de las lesiones personales. El servicio de agua potable fue restablecido en el sector horas después de los enfrentamientos. Las autoridades con la administración municipal preparan una intervención social en estos barrios de la Comuna 9 para evitar que la población adolescente se involucre en actos vandálicos. Y dos personas. La dorada fueron capturadas. Haciéndoles promesas falsas a cambio de obtener su virginidad. Después del engaño eran entregadas a diferentes personas en Bogotá quienes hacían sus pedidos. En el municipio de La Dorada fueron capturadas dos personas que engañaban a estudiantes de esa municipalidad, a quienes las contactaban en los colegios de ese sitio y posteriormente las engañaban y las inducían a la prostitución. De acuerdo con las autoridades, alias Vanessa y Kiko, buscaban a menores de edad vírgenes, a quienes convencían mediante falsas promesas de dávida representadas en dinero, motocicletas y celulares a cambio de su virginidad. Nosotros... Vemos con mucha preocupación cómo niños y niñas de 12 años, de 11 años, de 13, son apetecidas por estas en redes eh, que muchas veces trabajan desde los Emiratos Árabes, desde la, desde la misma Arabia, desde países orientales que no buscan sino satisfacer su placer sexual con estos niños que desafortunadamente por caer en manos de estas redes criminales de trata de personas pues dan eh, a parar a una esclavitud. Una vez engañadas las menores eran enviadas a la ciudad de Bogotá, donde se reunían con los procedetas, esperando a cambio una suma de dinero prometida. La captura se logró gracias a la llamada que hizo una de las víctimas a sus familiares para que le ayudaran a regresar a su casa. La joven contó que el dinero que ganaba, después de extenuantes horas de trabajo, solo le alcanzaba para su sostenimiento diario. Mire, nosotros eh, dentro de la fundación hemos tenido contacto con algunos tratantes, sobre todo de la ciudad de Medellín, en donde eh, a las mujeres de la Comuna 13, de las Comunas Nororientales, les ofrecen inicialmente un dinero por las niñas de 6, 7 años, luego cuando ellas no acceden, entonces ya de manera violenta, la sacan de su seno familiar. Los detenidos serán judicializados por el delito de inducción a la prostitución en concurso con otros delitos que lesionan la libertad y formación sexual. 
En otras informaciones, cinco personas asesinadas en el Quindío, la desmantelación de una banda dedicada a la trata de personas en Risaralda y un extorsionista herido en Caldas por la policía, hacen parte de los hechos judiciales registrados durante el pasado fin de semana en el Eje Cafetero. En el Quindío se reportan de nuevo cifras preocupantes de homicidios. Durante el fin de semana se presentaron cinco muertes violentas, situación que está poniendo en jaque a las autoridades en esta región del país. De esos cinco, tres por intolerancia, dos que están por establecer de acuerdo a las investigaciones que lleva Policía Judicial. Dos de los hechos de sangre se dieron durante riñas callejeras, los ataques se dieron con arma blanca. Por ejemplo, en el puente de San Nicolás, allí reportan dos cuerpos tendidos, uno de ellos se incorpora, sale de ahí, queda uno, eh, la policía lo recoge, eh, es un, una pelea con objeto contundente. Un paciente psiquiátrico de 67 años de edad se arrojó del sexto piso del centro asistencial, perdiendo instantáneamente la vida. En Caldas la policía da cuenta de la captura de varios individuos por la comisión de distintos delitos. Aquí está el informe en el departamento. En labores de registro fue aprendido un menor de 16 años de edad, quien transportaba una pistola Star de fabricación artesanal al interior de un pan. Al momento de preguntarle por los respectivos permisos de porte, manifestó no tenerlos. Nota algo nervioso a este menor, revisa los elementos, lo que carga es un pan, al revisar el pan lo abren y encuentran una pistola eh, casera que obviamente nos preocupa. De otro lado, la policía capturó a siete personas por orden judicial en varios municipios. Dentro de los capturados están los líderes de un grupo delincuencial que pretendía apoderarse del control en varias zonas del departamento mediante el cobro de cuotas extorsivas, tráfico de estupefacientes y los delitos que generaban zozobra en la comunidad en esta zona de Caldas. Los cuales pretendían reorganizar un grupo delincuencial eh, por los lados del 41. Es importante manifestarle que la, la población que está acantonada por ese sector está muy contenta por las capturas de alias Jonathan, que es uno de los principales cabecillas de, de ese grupo que quería organizarse para pretender delinquir en ese sector. De otro lado, en la vereda La Selva de Salamina, capturaron a un extorsionista. En este sitio cayó herido luego de un intento de disparar contra los agentes del Gaula. Se presenta en Salamina. Eh, ya que habían eh, contactado me, días antes a los eh, miembros del GAULA del departamento para que los acompañaran y los asistieran en una entrega de un dinero, la cual se iba a hacer eh, mediante la modalidad de entrega controlada. De acuerdo con las investigaciones, varios sujetos se están presentando como la nueva generación de las autodefensas y pretendían cobrar 200 millones de pesos a los conductores de los vehículos. En Risaralda, la Dijín, en coordinación con autoridades panameñas, desmantelaron en Pereira una red criminal dedicada a la explotación sexual a través de trata de personas. Según las autoridades, este grupo operaba con otros pereiranos en Panamá y Bahamas. Donde se logra la captura de unas personas, específicamente tres mujeres, que se dedicaban a la trata de personas. Dos fueron capturadas en el corregimiento de Puerto Caldas y una en el municipio de Pereira. En otros hechos judiciales en Pereira se logró la captura de los denominados barbados que venían delinquiendo en el parque industrial y Combia. Tenía azotada toda la zona rural por el sector de Combia y el parque industrial donde entraban a fincas, amordazaban a las personas, surtaban todos los elementos de valor. Fueron capturadas tres personas por estos hechos. Eh, igualmente en, en concurso con otros delitos fueron judicializados por secuestro y por eh, hurto calificado. En una operación de la Policía de Tránsito y Transporte de Risaralda fueron incautados más de 800 millones de pesos en mercancía de contrabando. Con esta incautación ya son más de 4 mil millones de pesos en lo que va corrido el año con un importante incremento con respecto al año inmediatamente anterior. Cuatro personas perecieron en accidentes de tránsito este fin de semana en donde se vieron involucradas motocicletas. Y mucha atención que Telecafé Noticias logró en exclusiva una conversación con uno de los internos de la cárcel La 40 de Pereira, que nos contó que la huelga de hambre llegó a su fin debido a un acuerdo entre las partes. Primero, los beneficios penitenciarios que a la luz de la nueva ley 1709 de enero del 2014 deben entregarse a los penados y condenados que reúnan los requisitos para el deshacinamiento de las cárceles. El segundo, la debida atención y reformulación del sistema de salud en el caso de la cárcel La 40 de Pereira y el, la debida dotación de médicos nocturnos 
eh, enfermeras profesionales y nuevos medicamentos para los internos como también la priorización de la cirugía de, de aquellos diagnósticos de enfermedades graves. El tercer punto, el tema relacionado con la convivencia y la asignación de las celdas. Se concertó en, en esos tres puntos, sin dejar a un lado el tema de otros de menor importancia, pero que igualmente fueron tratados allí. En otras informaciones, equipos de termografía y detección de vibraciones fueron solicitados al Observatorio Vulcanológico de Manizales. Esto para realizar nuevos estudios en el barrio Vive de Armenia y esclarecer el porqué de los misteriosos movimientos de tierra en esta zona de la capital quindiana. Ante el descarte de deslizamientos internos en redes de acueducto y alcantarillado y deterioro del terreno por la quebrada la jaramilla que pasa por el lugar, Equipos especializados para monitoreo de movimientos sísmicos llegarán a la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Armenia para establecer el porqué de los temblores en el barrio Uribe, ubicado en la zona centro de la ciudad. Ofreció la traía unos equipos para, de termografía y de vibraciones para detectar si había alguna, alguna una vibración que se pudiera y determinar su, su frecuencia fundamental. Sin embargo, también el, el Observatorio Vulcanológico de Manizales, que llamó la, la, la oficina de, de riesgo, en el contacto que hicieron, a ver si era posible que enviaran unos, unos instrumentos para monitorear esa, esa vibración. Asimismo, el experto del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío recomendó a las empresas públicas de Armenia que si se reportan nuevas denuncias de los habitantes de la zona de movimientos de tierra, debían evaluar una de las tuberías de 24 pulgadas que atraviesa esta zona de Armenia. Bueno, eh, hay una suspensión de servicio en el momento que esté vibrando, cerrar la válvula de, ese, de, ese, de esa malla, principal de la ciudad para ver si efectivamente puede ser efectos de presión en la tubería. Y... En cuanto a movimientos telúricos se reportó un sismo de baja intensidad en la madrugada del domingo a las 4 y 34 de la mañana con magnitud de 4.7 en la escala de Richter con epicentro en el municipio de Génova. Los organismos de socorro reportan cero afectaciones por el sismo. De otro lado, por aparente falta de preocupación y por hacer caso omiso a la señalización que se encontraba en el sitio, se presentó el incendio en el barrio Villa Hermosa de Manizales el pasado fin de semana. Según directivos de EFIGAS, la emergencia fue controlada siguiendo los protocolos establecidos para estos casos. Sin embargo, hay que recordar que el gas natural es uno de los energéticos más seguros. El incendio que se presentó en el barrio Villahermosa de Manizales al parecer fue por la ruptura de un tubo de gas que pasaba por el sector y que presuntamente sufrió averías al ser perforado por una pica por un contratista que adelantaba obras en el sitio. El cuerpo oficial de bomberos atendió el incendio oportunamente, pero la cantidad de agua aplicada hizo que se desprendiera una porción de tierra, generando una avalancha. Telecafé Noticias consultó a la empresa Efigaz para determinar la vulnerabilidad de las redes de conducción y esto fue lo que encontramos. Acá han descubierto dos tuberías, tanto la tubería de tres cuartos como la de dos pulgadas, pues se presentó un, un suceso porque hubo un escape de gas. Están haciendo todas las investigaciones el cuerpo de bomberos para saber si se debió a un deslizamiento que afectó la tubería o si fue por una pica o un elemento que, que rompió la tubería. Y sobre las posibilidades de que el gas natural presente cierto grado de peligrosidad en las viviendas o en sus alrededores, los funcionarios de la empresa lo explican técnicamente. Nosotros eh, al estar informados vamos al sitio, hacemos un recorrido, informamos sobre las redes, por dónde van, qué condiciones tienen para que no se presenten estos sucesos. Por protocolo todas las instalaciones subterráneas de gas tienen una cinta preventiva de alerta 40 centímetros antes de llegar a la tubería, indicando que se acercan a una instalación de gas, pero lastimosamente las personas que trabajaban en el sitio ese día no las tuvieron en cuenta. Hoy en nuestro informe regional hablaremos de una situación que cada vez se convierte más común entre diferentes ciudades del país. Nos referimos a los sitios que se han convertido en botaderos de basura literalmente. Iniciamos en Armenia, Silvana, ¿cómo es la situación en esta ciudad? Andrea, en Armenia encontrar lotes que son utilizados como basurero no es nada difícil. Solo en el centro de esta capital se encuentran más de seis zonas que se han convertido en el sitio predilecto para botar todo tipo de escombros y residuos. 
Esta es la imagen del lote de la carrera 12 con calle 23 esquina, utilizado como basurero de diferentes residuos, entre ellos los de algunos restaurantes y locales del sector, al menos así lo reconocen quienes habitan o laboran en la zona. Exactamente las basuras las traen directamente del, de allí de la, de la orquídea, de eso donde hacen las, las flores y de los dos restaurantes de comida, que es la comida pesquera, que es la de la calle, calle 22 y la de la calle 21. Nosotros fuimos directamente a la policía de ambiental y ellos dijeron que personalmente eso no era problema de ellos, que ellos les pusieron una multa. Le pusieron cinco multas y, y ellos cumplieron y siguieron, que no volvieron a los tres o cuatro meses, volvieron otra vez y siguieron botando basura. Y es que esta situación lleva ya dos años aquejando a la comunidad quienes tienen que soportar los malos olores y la presencia de roedores. Problema que según vecinos del sector ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes sin que hasta ahora se le haya dado solución. Eh, nosotros fuimos, le llamamos un memorando a las empresas públicas para que mandaran un corro, eh, un coso para que pusieran la basura, que lo mandaban nada, ni la pusimos la tutela, tampoco quisieron. Exactamente fuimos, hablamos con la alcaldesa, tampoco, tampoco quiere reaccionar nada de lo que ha sucedido y la gente viene y vota todo eso ahí, toda, y si quieren mire personalmente ahí encuentra todos los compras. Como este son muchos lotes que en la ciudad presentan el mismo problema y en su mayoría son propiedad privada, lo que dificulta que exista un mayor control por parte de las autoridades. Todas las noches a las 7, ponga las 100 no, el horario. Vienen y arrojan basuras, uno no alcanza a ver quiénes son, pero es horrible, es, supuestamente transita mucha gente y todo, y, y fuera de eso pudieron ver las imágenes del basurero que hay regado, los escombros y todo, y hasta la parte de abajo de la pendiente también poltronas, no solamente basura, sino que también poltronas. Por ahora los habitantes de esta zona de la capital quindiana esperan que alguien los escuche y se le ponga fin a una situación que ellos afirman puede afectar su salud. Sebastián, ¿y en Manizales ya se tienen identificados esos sectores para depositar basuras? Andrea, mire, la empresa metropolitana de aseo EMAS ha identificado alrededor de 40 puntos en la ciudad de Manizales que se convierten esporádicamente en focos de basura. La ciudad de Manizales no reporta inconvenientes ambientales con las basuras arrojadas y acumuladas en diferentes zonas. Así lo dio a conocer el gerente de la empresa EMAS tras indicar que esos focos son atendidos oportunamente, evitando que se propaguen como lugares de acopio donde se arrojen los residuos. Fundamentalmente hay varios en, eh, ubicados en el centro de la ciudad eh, de una particular dificultad. Eh, afortunadamente los sectores residenciales eh, son menos generadores de esos puntos críticos, sin embargo eh, hay algunos recurrentes como uno ubicado eh, eh, paradójicamente eh, junto a un CAI en el barrio Palermo eh, cerca eh, a, a algunos conjuntos residenciales que recurrentemente reclaman por su aparición. El radio de acción de la empresa EMAS comprende 20 municipios dentro y fuera de Caldas y asesorías ambientales en otros departamentos. A ver, nosotros operamos el relleno sanitario La Esmeralda, que sirve a una gran cantidad de municipios, de, tanto del departamento de Caldas como de departamentos vecinos. Eh, nuestra operación incluye el barrido de calles, la recolección de esos residuos de los que hablábamos ahorita y de los que genera las residencias eh, o el sector industrial, el transporte de esos residuos hasta este sitio de disposición final, el relleno sanitario La Esmeralda eh, y su depósito controlado. Esto quiere decir eh, con la debida extracción de gases y, eh, y de lixiviados. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales ejecuta el comparendo ambiental, encaminado a generar mayor conciencia acerca del daño que surge con el manejo indebido de basuras, asimismo la implementación de la campaña Manizales Limpia a través de denuncias hechas por smartphone. En el transcurso de este mes estaremos instalando unos dispensadores de bolsas caninos como para invitar a los manizaleños a que utilicen la bolsa y recojan el excremento de los perros pues, que llevan en vía pública. La cultura de la limpieza ha calado positivamente entre los manizaleños quienes evidencian en cada tramo la pulcritud que identifica la capital caldense. ¿Cómo es la situación en Manizales y en Armenia? Pero Silvana, le pregunto, ¿en Pereira también pasa lo mismo? Andrea, los vecinos de un lote situado en el centro de Pereira y en el que según ellos se disponen escombros y en ocasiones basuras, ya no saben qué hacer para que se les preste atención y les solucionen la problemática que eso genera en el lugar. En Pereira, el lote ubicado en la calle 15 con carrera 10 cerca a la Plaza Cívica Ciudad Victoria, genera una de las grandes problemáticas de la ciudad en cuanto a materia ambiental se refiere. El constante depósito de basuras en el lugar también se ha convertido en el baño público de los habitantes de calle, 
Por eso, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda le pidió al alcalde de Pereira tomar medidas al respecto antes de que se presenten brotes de enfermedades. El tema de las basuras en el municipio de Pereira, específicamente en el sitio de recolección. Nosotros como máxima autoridad ambiental emitimos un concepto y un concepto netamente ambiental, pero el señor alcalde de Pereira lo tiene claro ya y estamos trabajando conjuntamente en ello. Este lote está ubicado en la carrera 10 entre calles 14 y 15, se ubica en el pleno corazón de la capital de Risaralda, tiene como vecinos a la empresa UNE, la plaza cívica Ciudad Victoria y el almacén Éxito. Primero es eh, obedecer la norma en el sentido de que estos lotes nunca podrán ser, eh, lugares ni estación de transferencia ni escombrera y mucho menos basurero en pleno centro de la ciudad la conminación a los propietarios de esos lotes que los cierren si ellos no los cierran nosotros los cerraremos y se los cobraremos por valorización los desechos sólidos abandonados constituyen una molestia pública restan estética al panorama y emiten olores desagradables pero en Risaralda este no es un problema único de la ciudad de Pereira en otros municipios también se presentan situaciones similares. Tenemos una problemática de residuos sólidos generalizada que se basa obviamente desde la, de, de, no solamente de la estructura sino desde la misma legislación. O sea, hay, tenemos una legislación inoperante, tenemos unas autoridades inoperantes en términos de residuos sólidos. Indudablemente necesitamos que las empresas prestadoras de servicios tengan una estructura, una infraestructura más acorde a las necesidades de la ciudad. Botaderos de basura como este crecen con responsabilidad compartida. Primero el de las administraciones municipales por no asumir control frente a estos lugares y segundo el de las personas porque no adquieren una cultura ciudadana. Definitivamente la ciudadanía es quien tiene que tomar conciencia. 1.350 millones de tazas de café fue lo que tomaron los colombianos durante el año 2013, según lo revela el programa Toma Café. Hoy en promedio cada colombiano, usted y yo, nos tomamos entre 6 y 7 tazas al día. La coordinadora del programa Toma Café afirmó en Manizales que el consumo de café en los hogares colombianos es muy positivo y por primera vez en los últimos 20 años se registran tres años de crecimiento continuo. Explicó que esto tiene su origen en que los hogares colombianos ya no solo se prepara el tradicional tinto o café con leche en la mañana, sino que también se están interesando en consumir esta bebida en horas de la tarde y de la mano de nuevas bebidas como el capuchino que han sido llevadas a las tiendas especializadas y a las casas de los colombianos. Primero que el café ya dejó de ser simplemente para el consumo de unos cuantos, sino que se ha democratizado. Hoy en el país ya todos los diferentes departamentos del país consumen café. Adicional a eso, desde tempranas eh, años de edad de los habitantes de nuestro país están consumiendo café, incluso alrededor de los 6, 7 años ya se está consumiendo café. En promedio el consumidor de café en Colombia se tomaba entre 2 y 6 tazas en promedio. Comenta además que en la altiplanice cundiboyacense, donde están los grandes tomadores de café en nuestro país, se toman 3,4 tazas de café por día. Los grandes consumidores de esta bebida lo hacen 21 días del mes, porque consumen con mayor frecuencia en días de trabajo, mientras que los fines de semana es en la mañana. Los estudios que hoy tenemos demuestran de que el café no causa ningún daño a, a la salud de, de quienes consumen el café, todo lo contrario, lo reactiva, los anima, les cambia su, su hábito, su ánimo, eh, los pone mucho más dinámicos, mucho más activos. Se concluye además que los colombianos se tomaban más o menos 1.250 millones de tazas de café al año y al cierre de 2013 el consumo fue de 1.350 millones de tazas que obedece a una mayor motivación para consumir el producto insignia en nuestro país. A propósito de esta cifra los invitamos a repasar los principales indicadores económicos del día por supuesto en Telecafé Noticias. El dólar se cotizó hoy en 2.052 centavos con 51, el euro 2.825 con 89. La libra de café se vendió hoy en la bolsa de Nueva York a 2 dólares, VR 208 con 77. El barril de petróleo cerró la jornada en 104 con 92 centavos. Ahora pasamos a revisar el precio interno del café para Manizales y Pereira. El precio fue de 786.500 pesos. Armenia, como siempre, un leve incremento, 786.625 pesos.
8 de la noche, 24 minutos, es muy bueno ver este precio del café y también tomarnos una taza de café. Juan Harvey, buenas noches, adelanto de la información deportiva. Hola Sebastián, buenas noches, me place saludarlo, el saludo muy especial también para la gente que nos acompaña y tendremos acá el resumen de lo que aconteció con los equipos del eje cafetero después de una nueva jornada del fútbol profesional colombiano, las tablas de posiciones y novedades de, de los equipos que nos representan en el rentado profesional. Esto será después de la siguiente pausa comercial. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 8.27, bienvenidos a la información deportiva en Telecafe Noticias. El Once Caldas regresó a la victoria tras eh, superar 2 por 0 dos por en condición de visitante al equipo Alianza Petrolera. Ahora el conjunto blanco es eh, co-líder con 18 unidades y aquí los goles del primer eh, del partido. El primero cobro de tiro de esquina del argentino Patricio Pérez y con algo de incomodidad y también con la complicidad de los centrales, ese es Arias quien impar, impacta de pierna izquierda, el arquero poco pudo hacer y aquí está... La jugada previa al segundo gol, una falta cometida sobre el mejor jugador del equipo Once Caldas. Nos referimos a José Heriberto Izquierdo, jugador peregrano de gran rendimiento. El que ejecuta es Patricio Pérez, alcanza a detener el arquero, pero en segunda instancia otra vez el argentino, el Pato Pérez, logró embocarla para el 2 por 0 definitivo que tiene el equipo Once Caldas con 18 puntos, los mismos del equipo Atlético Nacional. Ahora pasamos a hablar del Quindío, que después de siete fechas eh, corridas del torneo Postobón no convence y termina resignando puntos muy importantes ante rivales modestos en la tabla. Demostró pocos argumentos futbolísticos y que consiguió la anotación de pena máxima a los cuatro minutos de iniciado el partido, el Deportes Quindío lució confundido y carente de fútbol y orden. Los milagrosos no pudieron realizar un juego que les permitiera por lo menos inquietar a su rival y a diferencia de otros compromisos, fue muy poco la presencia ofensiva en el marco llanero. El rival de turno, Llaneros, con muy poco, ganó los tres puntos, dejando por fuera de los ocho al onceno milagroso y con muchas dudas en lo deportivo. Lo más grave es que a estas alturas del torneo el técnico Miguel Augusto el Nano Prince no ha encontrado el equipo y los jugadores su fútbol. Y al igual que el Quindío, infortunadamente el Deportivo Pereira también perdió y duele más porque lo hizo en su propio estadio ante la Unión Magdalena. Tuvieron buenas posibilidades, pero infortunadamente no concretaron y está el balance de los técnicos al final del compromiso. Deportivo Pereira inició perdiendo su partido frente a Unión Magdalena en esta jugada desde el sector derecho. El centro y la conclusión de Erwin Carrillo era el pinito para el 1 por 0. Después, en el segundo tiempo, tendría reacción el equipo de Jesús Alberto Barrios. El gol es de Juan Chorrío después de una cabalgata de varios metros atrás, entra a la 16 con 50 y remata de pierna zurda, 1 por 1. Y el 2 por 1 definitivo, esta jugada desde el sector derecho, no puede el Alpinito Carrillo y quien sí convierte es Selimo Polo. El técnico del equipo Matecaña, Jesús Alberto Barrios, hizo el balance del compromiso. Me parece que en el primer tiempo debimos eh, liquidar el partido. Eh, hicimos un planteamiento que nos diera la posibilidad de, de buscar el partido, de ganar y obviamente... Ante un rival fuerte que se defendió, que nos aguantó, eh, intentó jugarnos a la contra, pero en el primer tiempo, sobre todo, creamos muchas opciones de gol. Fernando Velasco, técnico de la Unión Magdalena, entregó sus conclusiones. Dijo que a pesar de la victoria no se fue del todo satisfecho del Hernán Ramírez Villegas. Cuando nos pasaron el cerco que teníamos montado, apareció Aldair Arnedo muy bien en dos, tres mano a manos. Eh, pero eso, eso es el fútbol, ¿no? Que yo no puedo venir aquí a echar mentiras y, y decir que, que el 2-1 es contundente, que fuimos superiores, yo, yo no me engaño. Así como cuando perdí con Bucaramanga no me fui preocupado, hoy tampoco me voy satisfecho del todo, contento porque eh, el equipo por momentos no es lo que, lo que uno quiere. Deportivo Pereira será visitante en la fecha 8 del torneo Postobón frente a América de Cali. Unión Magdalena por su parte enfrentará a Cortuluá en su casa jugando como local. Y continuando con este compromiso entre Samarios y Matecañas, hay preocupación porque el conjunto de la Perla del Otún fabricó muy buenas opciones, pero los atacantes continúan con la pólvora mojada. El conjunto que dirige Jesús Alberto Barrios tuvo las mejores opciones, pero no pudo concretar. Y lastimosamente no se saca un buen resultado en casa, sabíamos que era un partido difícil, tuvimos las opciones de gol para irnos arriba en el marcador y lastimosamente no se logra. Entonces es muy duro pues porque ya... 
fecha tras fecha pues lo vengo diciendo, ¿no? Hay que esperar, pues somos esperar que la metan, pero pues no lo hacemos, entonces es muy duro ya volverlo a decir. Ahora queda seguir trabajando y pues esperar, a ver, seguir dándola toda y confiar en Dios que todavía tenemos posibilidades que se pueda lograr. A Deportivo Pereira le sigue costando convertir los goles en las ocasiones que genera. Dani Gelis tuvo por lo menos en el primer tiempo cuatro opciones claras de convertir y no lo pudo lograr. No sé, el equipo viene mejorando partido, cada partido. Definitivamente o, o qué, no pudimos pues, concretarla, pero ya no hay tiempo pues, de, de llorar sobre lo que, no, lo que no hicimos en el partido, pero... La verdad es rescatable que el equipo corrió, intentó y afortunadamente pues no logramos el resultado. Durante la próxima fecha Deportivo Pereira tendrá el gran reto de ir a Cali a buscar los puntos que no ha conseguido en condición de local frente al todopoderoso América de Cali. Lo primero es tratar de levantar el grupo anímicamente y sabemos que se viene una linda oportunidad contra un rival muy difícil como es el América de Cali. Tenemos una semana de receso amplia de donde se tiene que trabajar y enfatizar mucho en la definición, tanto los atacantes de nosotros como nosotros los defensores que muchas veces también nos quedan ahí debajo del palo y por no tomarnos un segundo de más no, no convertimos. Nacional y Once Caldas con 18 puntos lideran la Liga Postobón, mientras que en el torneo Postobón Unión Magdalena es el equipo que marcha al frente, así están las tablas de posiciones en el fútbol colombiano. En la Liga Postobón el primer lugar es para Nacional con 18 puntos y una diferencia de más 11, Once Caldas también tiene 18 y más 8 en la diferencia de gol, tercero Santa Fe con 16, la equidad también tiene 16, Junior con 15, Millonarios 15, Chico 15, 14 para Itagüí y 12 para Invigado. Esta es la primera página, la segunda página, Patriotas tiene 11 puntos, Huila 9, Unión Autónoma 9, Pasto 9, Medellín y Tolima 8, Fortaleza con 7, Alianza Petrolera con 5 e increíblemente con solo 3 puntos, el último de la liga es el Deportivo Cali con solo 3 unidades, esto es lo que tiene que ver con la primera división. Y está la tabla de posiciones del torneo Postobón, en el que infortunadamente los equipos del eje cafetero, Quindío y Pereira, están por fuera. El primer lugar es para Magdalena con, 18, con 15 puntos, con 13 están Bucaramanga y Llaneros, 12 puntos para América y Cortuloa, Jaguares tiene 11, Cartagena 11, Valledupar 10 y Río Negro con 9 puntos. El listado lo cierra Valledupar con 10. La posición número 10 para el Quindío con 9 puntos, Bogotá con 9, Barranquilla y Real Santander con 8, Cúcuta con 7, Popayán con 7, Depor con 7, Pereira con 5 en la penúltima casilla. Triste el panorama y Expreso Rojo es el del farolito con solamente 3 puntos. Lamentable pues la situación que vive en el deporte esquindío y el equipo deportivo Pereira. Hay que presionar un poquito a técnicos y futbolistas, se les paga bien para que rindan mejor. La gobernación del Quindío premió a técnicos, a deportistas, a periodistas en una noche de gala que tuvo lugar este fin de semana. Fue un homenaje del gobierno departamental para los mejores del deporte en el departamento del Quindío. La exaltación a los deportistas destacados del 2013 y reconocimiento a periodistas deportivos y dirigentes se vivió la noche de gala del gobierno departamental firme con el deporte quindiano. Sí, era una noche de gala como esta la que esperábamos para poder homenajear, no solamente a las comunidades, a las ligas deportivas, a los deportistas, hacer un reconocimiento importante y a los periodistas también que también nos han servido muchísimo en este quehacer durante estos dos años. Las diferentes ligas recibieron implementación deportiva, uniformes y mejor aún, el compromiso de la doctora Sandra Paola Hurtado, gobernadora del Quindío, de continuar apoyándolos como hasta ahora con miras a Juegos Nacionales. Ya tenemos que iniciar con todo ese proceso de acompañamiento para nuestros, nuestros deportistas, aquellas personas que nos van a representar en, en los Juegos Nacionales y es una prioridad para nosotros, nosotros lo hemos dicho, lo hemos venido trabajando, eh, tenemos el compromiso firme y eh, tenemos además un recurso importante para poder seguir adelante con las expectativas que tenemos, no solamente con tanto talento de proyección que tenemos hoy por hoy deportivo, sino con los que ya han venido madurando y que seguramente van a ser figuras en los próximos nacionales. Nunca antes el deporte quindiano recibió tanto respaldo económico por parte del gobierno departamental como acontece con el mandato de la doctora Sandra Paola Hurtado. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo con ustedes en nuestra emisión principal. Una pausa y ya regresamos con mucho más para todos ustedes aquí en Telecafé Noticias.
Gracias por continuar con nosotros en Telecafé Noticias. El mascotario en Manizales se ha convertido en el foco de denuncias durante los presentes días, al parecer por no cumplir con el manejo de los residuos sólidos y por no garantizar el óptimo estado de salud de los animales que allí se comercializan. Según su propietaria, son víctimas de una campaña de desprestigio. Luz María Ríos Cardona compró en el mes de noviembre un perro vígula en el mascotario Manizales. Días después su mascota presentó reiterados problemas de salud al parecer porque no tenía completo su esquema de vacunación. Hace algunos días la cachorrita de nombre estrella fue sacrificada en Armenia tras no mejorar su estado. Eh, al revisar el, el carnet de vacunación validaron que la perrita no tenía ningún tipo de vacunación dado que pues, lo que tenía era una vacuna antirrábica que pone normalmente gratis la Dirección Territorial de Salud. Y adicionalmente, eh, según los diagnósticos, todos relacionados con falta de desparasitación y falta de vacunas, eh, los cuales son gastroenteritis y parvovirosis canina, eh, pues allí nos determinaron que la condición de la perrita en términos de inmunolo inmunológicos era bastante crítica. Telecafe Noticias consultó con la propietaria del establecimiento quien indicó sentirse víctima de una persecución mediática debido a una campaña de difamación. Asimismo aceptó los inconvenientes que reportó el mascotario no solo en el caso de Estrella, sino también por el mal manejo de residuos sólidos después de llevar un gato que murió en el mascotario al túnel de la 52. Claro está que el animal es como el ser humano, no está exento de cualquier enfermedad, de tantas cosas que nos pueden suceder. Según el animalista John Emair Yepes, es importante alertar a la comunidad sobre el riesgo que presenta comprar una mascota, la cual regularmente es entregada a los niños, exponiéndolos a riesgos de enfermedades infectocontagiosas que pueden ser de carácter zoonóticas. La primera invitación es a que no compren animales, que adopten. En el albergue de animales hay más de, 100 anim más de 150 animales buscando un hogar y pues no es bueno que la gente se ponga a comprar animales. Y la segunda recomendación es también que debemos regular, eh, ojalá, no sé si desde el Consejo o por la misma Secretaría de Medio Ambiente, pues regular el, el los, los mascotarios, porque el único requisito que tienen los mascotarios es eh, desde el tipo comercial. La Secretaría del Medio Ambiente y la Dirección Territorial de Salud de Caldas ya tienen conocimiento del caso. Según la propietaria del lugar, los correctivos se han tomado para ponerle fin a las pasadas situaciones. En otros hechos fueron instaladas las primeras sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del Quindío. La actividad contó con la presencia de la gobernadora de este departamento, diputados y diferentes líderes comunales. Las sesiones fueron instaladas de manera descentralizada en el barrio La Patria de Armenia, esto con el fin de darle más participación a la ciudadanía dentro de los ejercicios de la Duma Departamental. Que hoy a bien tuvo la Asamblea Departamental de iniciar sesiones de manera descentralizada, como obviamente venimos haciendo nuestro gobierno, eh, por eso desde aquí, desde el barrio La Patria, hemos querido venir a rendir un, un informe acerca de nuestras ejecutorias más representativas de Armenia y el apoyo que le estamos dando a los líderes comunales, pero de la misma manera estamos en generando la apertura de esas sesiones con 11 proyectos de ordenanza que esperamos ser, que sean eh, obviamente eh, valorados, debatidos y aprobados por la Asamblea Departamental. Durante la jornada la presidenta de esta corporación dio a conocer que este año se desarrollarán trabajos en conjunto con la Escuela de Administración Pública, esto por medio de un convenio sobre la democracia. E igualmente afirmó que se realizarán agendas comunes con los presidentes de los departamentos de Caldas y Risaralda. Hoy hemos descentralizado el, el primer día de, de de sesiones, la instalación en este sector y vemos con mayor complacencia que además la señora gobernadora del departamento del Quindío no solamente ha instalado, sino que también llegó cargada de buenas noticias para esta comunidad que tanto necesita el acompañamiento del ente gubernamental, diciéndole que vamos a tener mejoramientos, por supuesto, en vías terciarias, en vías primarias y secundarias. Es así como se centrarán esfuerzos para trabajar en pro del desarrollo de la región. La locomotora propia que tenemos... Elecciones 2014, Eje Cafetero. Y se realizó el nuevo el Comité de Garantías Electorales en el Quindío. Al término de esta reunión, un candidato del movimiento Alianza Verde reportó un atentado contra su vida. El candidato a la Cámara de Representantes, Jonathan Obando, por el partido Alianza Verde, denunció al término del Comité de Garantías Electorales realizado en el Quindío un atentado en su contra cuando salía de su casa en el barrio Santander de Armenia. Pues él estuvo rondando toda la mañana y me contó el vecino y precisamente en esas llegó y se vino hacia mí y sacó el arma, pero él se como que se arrepintió y salió y se fue. 
Los organismos de vigilancia anunciaron que se esperan las denuncias formales por parte del aspirante para iniciar con las medidas de protección e investigación correspondientes. Asimismo, durante la reunión se reportaron 10 denuncias de constreñimiento electoral en el departamento. 10 quejas, 8 en Armenia, una en Quimbaya y otra en Calarca. Estamos, nosotros, como lo hemos dicho, no somos autoridad electoral, simplemente tramitamos las quejas de los ciudadanos. Esas quejas van ante los organismos del Estado, que es el Consejo Nacional Electoral, y ellos son los que deciden cuándo y en qué momento se abre la investigación pertinente. Durante el comité, la registraduría entregó un parte de tranquilidad en la logística de las elecciones ante un balance positivo de la realización del simulacro electoral durante el fin de semana. Asimismo, el delegado de esta entidad recordó a las personas seleccionadas como jurados de votación la importancia de su participación en la jornada democrática. Bueno, un jurado que no asiste a la convocatoria, si es de la empresa pública, puede ir hasta la institución del cargo. Si es de la empresa privada, de uno a diez salarios mínimos mensuales vigentes puede ser la sanción. La Defensoría del Pueblo reportó además amenazas por presiones electorales a líderes comunales en el municipio de Montenegro. Las intimidaciones ya son investigadas por las autoridades correspondientes. Elecciones 2014, Eje Cafetero. Es importante recordar que si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden acceder a nuestras redes sociales. Silvana, recordémosle a los televidentes cuáles son. Claro que sí, Andrea. En Facebook nos encuentra como Telecafé Noticias y en Twitter como arroba Telecafé Noticias. Y también en nuestra página web www.telecafé.tv. Allí también pueden estar pendientes, por supuesto, en toda nuestra programación del canal regional Telecafé. Muy bien, hacemos una breve pausa, pero ya llega Natalia Villegas con Cine Estrés. Después de comerciales conoceremos una excelente exposición en la ciudad de Manizales que evoca a la naturaleza. Estoy mucho más al regreso. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a Cine Estrés. Y en la ciudad de Armenia se vivió completamente una noche de concierto donde el reconocido cantante Vallenato Ebert Vargas hizo presencia con su música. Ebert Vargas, un cantante colombiano, inició su pasión por la música en el año 1987, donde comenzó presentándose en actos culturales que lo dieron a conocer como el cantante del colegio. Ahora este artista, con más de 20 años de carrera musical, llega con una nueva producción. Contento porque este año arrancamos con pie derecho, muchos planes, eh, traemos una canción nueva titulada ¿A qué vienes? o ¿A qué vienes? Mentirosa, muchos la, la titulan así. Y muchas giras internacionales, ya tenemos gira para Perú, para Ecuador, para Venezuela, también para eh, Europa, donde nos esperan y para México. Este cantante de Vallenato se presentó en la ciudad de Armenia el fin de semana, donde cautivó al público con su romántico ritmo. Meterle el corazón, meterle todo el amor del mundo y, y sobre todo el sentimiento, como lo digo, mi grito de batalla en cada álbum y estudiar, estudiar mucho, hacer cosas nuevas, lo que a la gente le gusta y con placer, de verdad, a todos los seguidores y a toda la gente amante del buen vallenato romántico. Conciertos y giras internacionales tendrá el cantante Ever Vargas durante este año, quien espera contagiar con su música a más de uno. Ahora vamos a hacer un recorrido por los alrededores de la ciudad de Manizales en una exposición llena de naturaleza. El Museo del Barrio de Manizales abrió las puertas a una exposición denominada La Poética de Caminar, la cual muestra un recorrido por los alrededores de la ciudad enmarcando la belleza natural que hay a las afueras y que muchos desconocen. Su profesora Pilar Giraldo les propone a través de la sensibilización que hacen en, en los recorridos, en los viajes, hacer eh, fotografía, micropinturas, acuarelas, bitácoras de viaje, para narrar y de alguna manera contar eh, cómo ha sido su contacto con la naturaleza. El ejercicio que fue un producto académico de los estudiantes de la Universidad Nacional se destaca por los resultados obtenidos, haciendo honor a la frase célebre, todo ser humano es un artista. Y de alguna manera eh, esta apuesta eh, de este montaje, de esta exposición, 
es mostrar que hay gente que lo hace muy bien. Estos ejercicios que ustedes ven atrás mío son unos ejercicios eh, de primero semestre de, de la carrera, por ejemplo, de Bellas Artes, pero en cuanto a las fotografías, por ejemplo, que se muestran acá y en los videos, hay un altísimo nivel de estética, de conocimiento, de, de composición, eh, que realmente a uno lo sorprende que sin haber estudiado siendo arquitecto, estudiantes de arquitectura o ingeniería o de gestión cultural tengan un nivel tan avanzado eh, en su trabajo artístico. Entonces, pues esa es como la apuesta, ver qué hay más allá en, en otras áreas del conocimiento que no sea solamente las artes visuales. Pueden visitar la exposición que estará abierta hasta el próximo 17 de marzo en las instalaciones ubicadas en el barrio Alta Suiza. Y este domingo se llevó a cabo la entrega número 86 de los premios Oscar, el evento más importante de la industria cinematográfica de Estados Unidos y el mundo. Y la última noche del mes de febrero fue escogida para dar los nombres de los ganadores de los premios Oscar 2014. Las películas 12 años de esclavitud y gravedad mantuvieron un mano a mano hasta el final por el gran premio de la gala, la estatuilla de mejor película. La primera fue la ganadora, mientras que la segunda fue la más galardonada de la noche. El film que cuenta la historia real de un afroamericano libre que secuestrado para servir como esclavo se quedó con el galardón tras haber arrasado en la temporada de premios como los Globos de Oro, los Critics' Choice Award y los galardones del sindicato de productores, así como los británicos BAFTA. Además, la producción con nueve nominaciones estuvo la estatuilla de Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz Secundaria, galardón que fue para la keniana nacida en México Lupita Nyong'o. 12 años de esclavitud está basada en la autobiografía de Solomon Northup, un afroamericano que había nacido libre en Nueva York, Estados Unidos, pero que fue secuestrado para ser vendido como esclavo y trabajó durante 12 años en las plantaciones de Luisiana. Este trabajo venció a grandes rivales como el lobo de Wall Street, Blue Jasmine, Gravedad y Hair, entre otras. Y de esta manera llegamos al final de la presente edición periodística, esperamos nos sigan en las redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba canal telecafé y en Facebook como expresión de lo nuestro, que pasen como siempre la mejor de las noches.